హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అనదర్ డే ఇన్ మై లైఫ్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు అందరూ మీ లైఫ్ ఎలా రన్ అవుతుంది అనేది నాకు ఏదైనా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అంతేకాకుండా ఈ చిట్టిబాబు ఎవరైతే ఉన్నారో అస్సలు పడుకోవట్లేదు అనమాట ఇప్పుడు టైం ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ అవుతుంది ఇప్పటి వరకు నేను వీడియో షూట్ చేయలేదు ఎడిట్ చేయలేదు ఈరోజు వీడియో పోస్ట్ చేయలేదు కెన్ యూ ఎమాజిన్ వీడియో కంటెంట్ మొత్తం నేను ఆల్రెడీ షూట్ చేసి ఉంచాను దానికి కొంచెం ఎడిటింగ్ కొంచెం వాయిస్ ఓవర్ చేయాలి బట్ ఈడు ఒక ఐదు నిమిషాలు చుప్చాప్ ఉంటేతో రౌడీ అయిపోతున్నాడు రౌడీ అండి నేను హెన్నా పెట్టుకున్నానండి ఈరోజు చూడండి ఎంత బా వచ్చిందో ఏంటి నాకు హెన్నా ఏంటంటే కొంచెం హెయిర్ లో రెడ్ కలర్ టింట్ ఉంటే చాలా నచ్చుతుంది అనమాట మీరు నేడలో ఉన్నప్పుడు ఇలా బ్లాక్ గా కనిపిస్తుంది అదే మీ కైండ్లోకి వెళ్ళారనుకోండి కొంచెం రెడ్ కలర్ టింట్ కనిపిస్తుంది అలా వస్తే చాలా ఇష్టం నాది మధ్య మధ్యలో బోల్డ్ అంత గ్రే హెయిర్ ఉంది లైక్ అక్కడక్కడ ఒక టెన్ ట్వంటీ హెయిర్ సేవ్ అయితే ఉన్నా అవి గ్రే ఉన్నాయన్నమాట అవి వాటిని రెడ్ కలర్ లోకి మార్చడానికి నేను ఈ హెన్నా పెట్టుకున్నాను ఈ హెన్నా అప్లై చేసిన తర్వాత ప్రాపర్గా ప్రతి హెయిర్ స్ట్రాండ్ని ప్రాపర్గా ఎలా హెన్నా పెట్టుకోవాలని ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ పెట్టాను అది మీరు చూడండి అండ్ ఈ హెన్నా నేను నార్మల్ మార్కెట్లో దొరికే హెన్నా పౌడర్లోని కొంచెం టీ డికాషన్ అండ్ కొంచెం బీట్రూట్ జ్యూస్ కలిపి రాత్రే ఉంచేస్తాను అనమాట నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లెగ్స్ అప్లై చేసుకున్నాను చాలా ఇలా నేను చూపించే విధంగా మీరు హెనా పెట్టుకున్నట్టయితే మీ హెయిర్లో ఉండే ప్రతి స్ట్రాండ్కి హెనా అన్నది అంటుకుంటుంది అండ్ మీది ఎక్కడ లోపల లోపల వైట్ హెయిర్ ఉంటే కూడా మొత్తం డార్క్ రెడ్ కానీ డార్క్ మెరూన్ కానీ అయిపోతుంది అనమాట మీరు బ్లాక్ కలర్లో మీ హెయిర్ ఫుల్ బ్లాక్ చేయాలనుకుంటే బ్లాక్ హెనా యూస్ చేయొచ్చు అది మీలో ఎవరికైనా కావాలి అంటే అది కూడా చెప్పండి నేను చేస్తాను అండ్ ఆ వీడియో క్లిప్ చూసి రండి తర్వాత ఏం చేద్దాం చూద్దాం ఈ రెడ్ కలర్ టింట్ ఎలా వచ్చిందో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను రండి హెనా అప్లై చేసుకోబోయే ముందు పెట్రోలియం జెల్లీ కానీ వ్యాజిలిన్ కానీ ఏదైనా ఒక మాయిశ్చరైజర్ని మీ ఇయర్స్కి ఫోర్ హెడ్కి అప్లై చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఇది అప్లై చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఆ హెనా ఏదైతే ఉందో మీ స్కిన్ని తగలకుండా ఉంటుంది తర్వాత హెనా పెట్టుకున్నప్పుడు మీ హెయిర్ ఎప్పుడు క్లీన్గా ఉండాలండి ఆయిలీ హెయిర్ మీద అస్సలు పెట్టుకోకూడదు లైక్ మీరు స్నానం చేసే సెకండ్ డే అయినా థర్డ్ డే అయినా హెయిర్ వాష్ చేసిన సెకండ్ డే అయినా థర్డ్ డే అయినా పర్వాలేదు కానీ బట్ ఆయిల్ అయితే పెట్టనకూడదు అండ్ ఇలా హెన్నా అప్లై చేసుకోవాలండి ఇది కరెక్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట లైక్ మీ క్రౌన్ ఏరియా దగ్గర కొంచెం హెయిర్ని తీసుకుని దాన్ని మొత్తం హెన్నా అప్లై చేసి ఒక చిన్న బన్ లాగా చేయాలన్నమాట అలా తర్వాత కొంచెం 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 పాయల్ పాయల్గా తీసి వాటిని పార్టీషన్స్ చేస్తూ కుదెల నుంచి లాస్ట్ వరకు హెయిర్ రూట్స్ నుంచి టిప్ వరకు అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే మీ హెయిర్ వైట్ హెయిర్ ఎక్కడ ఉన్న మొత్తం మొత్తం అది దాని అంతటికీ కలర్ పట్టి నీట్గా అవుతుంది ఒకవేళ మీరు హెయిర్ ప్యాక్స్ ఏమైనా వేసుకోవాలనుకుంటే కూడా ఈ ప్రొసీజర్లో వేసుకుంటే మీ హెయిర్ మొత్తం షైనీ షైనీగా అవుతుంది అండ్ ఇది అసలు కరెక్ట్ థింగ్ అనమాట అండ్ హెన్ అప్లై చేసుకునే ముందు చేతికి గ్లౌజెస్ వేసుకోవడం మర్చిపోకండి నేను వేసుకోలేదు నా హెయిర్ నా హ్యాండ్స్ రెడ్ కలర్ అయినా నాకు పర్లేదు అనిపించింది ఒకవేళ మీ హ్యాండ్స్ నెయిల్స్ రెడ్ కలర్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే నీట్గా చేతికి గ్లౌజెస్ వేసుకోండి ఇది వేసుకున్న తర్వాత నేను టూ అవర్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నుంచి టూ అవర్స్ వరకు ఉన్నాను అప్పుడు మంచి టింట్ వస్తుంది అనమాట ఓన్లీ కండిషనింగ్ కోసం అయితే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సరిపోతుంది సి ఆ రెడ్ కలర్ టింట్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు చాలా నచ్చుతుందండి కంప్లీట్ బ్లాక్ కాకుండా అండ్ నేను ఇక్కడ షాంపూతో వాష్ చేయలేదు జస్ట్ హెయిర్ నార్మల్ ప్లెయిన్ వాటర్తో వాష్ చేశాను మనం హెన్న పెట్టుకున్న రోజే షాంపూ యూస్ చేస్తే కలర్ ఏదైతే ఉందో అది పోతుంది సో నెక్స్ట్ డే వాష్ చేయండి సి ఎట్ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ స్ట్రగుల్ తర్వాత షోను చోచిన పోయాడు అండ్ నా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వన్ థర్టీ అయిపోయింది అండ్ షోను టూ ఓ క్లాక్ కల్లా లెగిసిపోతాడు వాడికి ఆకలేస్తుంది ఆ టైంకి పాలు తాగి పడుకున్నాడు బట్ అయినా టూ టూ థర్టీ కల్లా వాడు లెగిసిపోతాడు ఈ లోపు నేను తొంద తొందరగా డ్రెస్ చేంజ్ చేసి రెడీ అయిపోయి డిమార్ట్ నుంచి మనం ఒక చాపర్ తీసుకొచ్చాం కదా దాన్ని డెమో మొత్తం నేను షూట్ చేస్తాను కొంచెం ఇంట్రో కొంచెం ఎక్స్ట్రో ఇవి రెండు షూట్ చేయాలన్నమాట తొంద తొందరగా నేను రెడ్ ఈ షూట్ చేసేస్తాను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను విష్ మీ బెస్ట్ ఆఫ్ లోకి నా వీడియో షూట్ అయిన షూట్ అయిన వరకు వీళ్ళు నగొద్దాను హాయ్ చూసారా నేను రెడీ అయిపోయాను నేను రెడీ అయిపోయాడు ఏం కాదు తొంద తొందరగా నేను ఈ చాపర్ది రివ్యూ కూడా షూట్ చేస్తాను నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా దీని డెమో నేను ఆల్ర
గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ బోల్డ్ సేప్ అయిపోయింది నాకు తెలుసు మీరు అప్పుడు చూశాను కదా వీడియో అంతా ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేశాను దాని తర్వాత ఒక థర్టీ మినిట్స్ లైవ్ కూడా వెళ్ళాను అనమాట తర్వాత కుషాల్ లెగ్స్పోయాడు వాడికి అన్నం అన్నీ తినిపించాను లైవ్ సెషన్లో అని అందరూ నాకు డిఐవైస్ చేయమని అడిగారు అనమాట సో నేను నా డైరీ వాళ్ళ పిటారా ఓపెన్ చేశాను దాంట్లోని హండ్రెడ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డిఐవైస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కాదండి ఒక పది సంవత్సరాల ముందు నుంచి నేను కలెక్ట్ చేస్తున్న అన్నీ ఉంటాయన్నమాట అందులో లైక్ నేను ఇంటర్ డిగ్రీ చదువుతున్న వసుంధరాలో వచ్చే గుర్తుందా అవన్నీ కూడా నేను నోట్ చేసి పెట్టుకునేదాన్ని పేపర్స్ కట్ చేసి అంటించుకునేదాన్ని అలాగే నేను కలెక్ట్ చేసిన ఒక థౌజండ్ థౌజండ్ డిఐవైస్ ఉన్నాయి అందులో బెస్ట్ డిఐవైస్ ఈ సెవెన్ డేస్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఈరోజు నేను ఒక డిఐవైస్ చేశాను ఇది ఎప్పటి నుంచో యూజ్ చేస్తుంది మీకోసం నేను మళ్ళీ చేసి చూపించాను అనమాట ఇందులోనే ఏంటంటున్నాయి తెలుసా కస్తూరి పసుపు మీకు కస్తూరి పసుపు తెలుసా కస్తూరి పసుపు తెలుసా మనం నార్మల్ కుకింగ్లో వేసేది కాదు ఇది మెయిన్లీ బ్రైడల్ ఉప్టన్స్లో అన్నిట్లో వేస్తాం కదా మనం పెళ్లి కుదిరినప్పుడు మనము కస్తూరి పసుపు రాసుకుంటాం వైల్డ్ టర్మరిక్ అంటారు అది వేసాను అండ్ ముల్తానీ మిట్టి పౌడర్ వేసాను ఒక ప్యాకెట్ అనమాట నేను ఇక్కడ ఏ బ్రాండ్ది చెప్పట్లేదు మీకు ఏ బ్రాండ్ మీ ఇంటి దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంటే అది యాడ్ చేయండి ముల్తాని మిట్టి ఒక రెండు నుంచి మూడు స్పూన్లు యాడ్ చేశాను దాని తర్వాత లిక్వరిష్ పౌడర్ ఒక రెండు స్పూన్లు యాడ్ చేశాను అనమాట లిక్వరిష్ పౌడర్ మీ దగ్గర లేదు అట్ ప్రజెంట్ అంటే మీరు బియ్యం పిండి యూస్ చేయొచ్చు హ్యాపీగా సూపర్ హ్యాపీగా దాని తర్వాత నేను యాడ్ చేశాను రెండు నుంచి మూడు స్పూన్లు ఆరెంజ్ పీల్ పౌడర్ ఆరెంజ్ పీల్ పౌడర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి ఇప్పుడుతో సీజన్ కదా ఆరెంజ్ తొక్కలు ఒక నాలుగు రోజుల పాటు ఎండలో పడేయండి ఒక పది రోజులు ఎండిన తర్వాత దాన్ని పౌడర్ చేసి జల్లించేయండి మంచి పౌడర్ మీకు దగ్గర ఉంటుంది లేదు రెడీమేడ్ తెచ్చాను నేను మాత్రం ఈ ఫోర్ పౌడర్స్ని కలిపి మీరు త్రీ విధాలుగా మూడు విధాలుగా ఇది ఈ పౌడర్ని యూస్ చేయొచ్చు లేక మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఫేస్ వాష్ బదులుగా ఈ పౌడర్ని ఫేస్ వాష్ లాగా జస్ట్ కొంచెం మీ పామ్లో తీసుకుని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని జస్ట్ మీరు ఫేస్ వాష్ లాగా యూస్ చేయండి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అన్ని మార్కెట్ నుంచి వచ్చిన వాటిల కన్నా బీట్ చేసే అంత బాగా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ దీంట్లో ప్రిజర్వేటివ్స్ లేదు స్టోర్ చేయడానికి మనం యాడ్ చేసిన చెత్త లేదు ఏం లేదు అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మన ఇంట్లోవే కాబట్టి లేదంటే సెకండ్ విధంగా ఫేస్ ప్యాక్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ కానీ రోజ్ వాటర్ కానీ పాలు కానీ యాడ్ చేసి పేస్ట్ లాగా చేసి మీ ఫేస్ మొత్తం అప్లై చేసుకుని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత బాగా మసాజ్ చేస్తూ వాష్ చేయండి ఇది మీ స్క్రబ్ పని ఫేస్ ప్యాక్ పని రెండింటి పని చేసేస్తుంది అండ్ థర్డ్ బాడీ ఒప్పటాన్ కింద కూడా వాడవచ్చు లైక్ మీరు స్నానం చేసినప్పుడు ఒక గిన్నెలో పట్టుకెళ్ళండి ఫుల్ బాడీ మీరు మెయిన్లీ ప్రైవేట్ పార్ట్స్లో డార్క్నెస్ అన్నిటినీ తగ్గించడానికి కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మీరు ఈరోజు ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మీరు ఇది తయారు చేసి టెన్ డేస్ వాడి చూసిన తర్వాత మళ్ళీ నా ఛానల్కి వచ్చి ఇదే వీడియో కింద నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పాలి ఇది డీల్ అనమాట ఓకేనా నేను ఇది ఇప్పుడు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనేది డీటెయిల్గా చూపిస్తాను ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రకారం అయితే మీరు ఫేస్ మీద ఎటువంటి మేకప్ ఉండకూడదు ఎటువంటిది నా ఐబ్రో ఫిల్లింగ్ నా లిప్ బామ్ నా మాయిశ్చరైజర్ ఏమీ ఉండకూడదు ఫేస్ని నీట్గా వాష్ చేయండి దేంతో వాష్ చేయాలి ఇదే ఫేస్ వాష్ కదా అనుకుంటున్నారా మీరు కొంచెం కొబ్బరి నుంచి ఎత్త తీసుకొని మీ ఫేస్కి బాగా మసాజ్ చేసి ఒక కాటన్ ప్యాడ్తో మొత్తం రిమూవ్ చేసి ప్లెయిన్ వాటర్తో వాష్ చేయండి అర్థమైన దాని తర్వాత దీన్ని వాష్గా చేయాలనుకుంటే వాష్గా ప్యాక్గా యూస్ చేయాలంటే ప్యాక్గా చేసుకోండి ఎలా చేయాలి అనేది అండ్ నా ఫోన్లో ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోతుంది ఫోన్ కొంచెం ఛార్జింగ్ అయిన తర్వాత నేను ఇది అప్లై చేసుకుని ఇన్స్టెంట్గా ఇది ఎంత బ్రైట్నింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అనేది మీకు ఇన్స్టెంట్గా చూపిస్తాను ఓకేనా చేస్తున్నారు కదా ఈ వీడియో అయిన వెంటనే మీరు చేసేయాలి ఓకేనా నేను మళ్ళీ కలుస్తాను కొంచెం ఛార్జింగ్ అయిన తర్వాత ఓకే బాయ్ మనం చేసిన ఈ పౌడర్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టి ఉంచుకోండి అండ్ మీరు ఫేస్ వాష్గా యూస్ చేయాలి అనుకుంటే ఫేస్ వాష్గా యూస్ చేయొచ్చు అండ్ మీరు ఓన్లీ ఫేస్ వాష్గా యూస్ చేయాలంటే కొంచెం క్వాంటిటీలో చేసుకోండి అది ఫుల్ బాడీ కోసం చేసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోండి అండ్ దీని రేషియోస్ అటు ఇటు అయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అండి అండ్ మీరు లిక్వరేష్ బదులు హ్యాపీగా బియ్యం పిండి కూడా వాడచ్చు అండ్ మీరు దేనికైనా ఎలర్జెటిక్ ఉంటే అవి వా వదిలేయండి అంటే అవి స్కిప్ చేయండి ఓకేనా
వాష్ చేసిన వెంటనే ఇన్స్టెంట్గా హైడ్రేటింగ్గా అనిపిస్తుంది ఈ బ్లాగ్ నేను ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నానండి అండ్ దాని తర్వాత ఇది మీరు చేయండి ట్రై చేయండి అండ్ ఇంట్లో చేసి చూపించండి మీకు సూపర్ హైడ్రేటింగ్ అనిపిస్తుంది మీద ఒకవేళ ఆయిలీ స్కిన్ అయితే అసలు ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో చాలా సాఫ్ట్గా చాలా స్మూత్గా అనిపిస్తుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈ రోజుకి ఇంతేనండి ఇది ప్రిటీ బోరింగ్ బ్లాగ్ బట్ లైఫ్ అన్ని రోజులు ఎక్సైటింగ్ అయ్యే ఉండదు కదా సో ఈ బోరింగ్ బ్లాగ్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్